ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബലൂൺ ടോപ്പാണ് ബലൂൺ ടോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തുണി നാലാക്കി മടക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ് ലൈനിങ്ങിലാണ് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന ലെങ്ത് ഇരുപത്തി നാല് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ലെങ്തിനേലും രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി എടുക്കുക ഇനി ഷോൾഡർ എടുക്കുന്നത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ എടുക്കുന്നത് ആം ഹോൾ എടുക്കുന്നതും ആറ് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതായത് എട്ട് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് തൈകൾ തുമ്പ് കിട്ടി ഒമ്പത് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷേപ്പ് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഷേപ്പ് ലെങ്ത്തിനാണ് എടുത്തത് ഇനി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മുപ്പതാണ് ഏഴര അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി എട്ടര ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഹിപ്പ് എടുക്കാം ഹിപ്പ് സൈസ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ചൂടെ കൂട്ടി ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നതിലും ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ അളക്കുന്നതിലും ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി എടുക്കണം കാരണം ഫ്രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് പൊങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ട് വേണം എടുത്താൽ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ലൈൻസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആം ഹോൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആ കോണറിൽ നിന്നും ഞാൻ അര ഇഞ്ച് വരച്ചിട്ട് കുഴിച്ചു വഴക്കുകയാണ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ രണ്ടേ കാൽ ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് ഡെപ്ത് എടുത്ത് സോറി വീതി എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ടേ കാൽ ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് ഇറക്കെടുത്തേക്കുന്നത് നാല് ഇഞ്ചാണ് ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് റൗണ്ടൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടേ കാൽ ഇഞ്ച് കഴുത്ത് വീതിയും അഞ്ചിഞ്ചാണ് ഞെക്ക് ഇറക്കം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് നെക്കിന് അഞ്ചിഞ്ച് ഇറക്കവും എടുത്തിട്ട് ഇതും ബ്രൗൺ നെക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ പീസിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് വെട്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പം മെയിൻ പീസ് രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോൾഡ് സൈഡാണ് എൻ്റെ വശത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് വെലോൺ പ്ലേ എന്ന് പറ വെലോൺ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ചാണ് സ്ലീവ്സിനുള്ളത് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് സൈഡിൽ നിന്നും ആറ് ഇഞ്ച് ഞാൻ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു ആ ലൈനിൽ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടിയെടുത്ത ലൈനിങ് തുണി വെക്കാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ലൈനിങ് തുണി നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് സെയിം ഇത് ബാക്കി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം കഴുത്തപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം ആം ഹോളും ഷേപ്പും ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് 
നമ്മൾ വെറുതെ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് അടുക്കാണ് പ്ലേറ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്ക് നെക്ക് സെയിം അതേ രീതിയിൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ലൈനിങ് ത്രോണ്ട് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കും കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി ബാക്ക് പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്ക് പീസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തുണി രണ്ടാ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ തുണി രണ്ടാക്കി മടക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ ആറിഞ്ച് എവിടം വരെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആറിഞ്ച് ഞാൻ ഫോൾഡർ സൈഡിൽ നിന്നും ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡിലും ആറിഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ അപ്പുറത്തെ വശത്തും നമുക്ക് ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുണി നിവർത്തി ഇട്ടിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് പൊസിഷനിൽ വേണം നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് വരാനായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അവിടെ പ്ലീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാനുള്ള മാർക്കിങ് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പാർട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൈഡിൽ ആറ് ഇഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുക വീണ്ടും അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടുക പിന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുക വീണ്ടും അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക വീണ്ടും രണ്ട് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഫുള്ള് നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്ലീറ്റ്സ് രണ്ട് അതിൽ ഫുള്ള് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്ത് അര ഇഞ്ച് വിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് എടുത്ത് ഫുള്ള് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിങ് ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് നീളത്തിൽ വരച്ച് കാണിക്കാം ഫുള്ള് നമ്മളിപ്പം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് എടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റും രണ്ടാമത്തെ വരെയും ഒന്നിച്ച് അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കാം പ്ലേറ്റ്സ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പിടിച്ചേക്കുന്ന പോലെ തുണി മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു പെൺകുത്തി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പോയിൻറ്റും അടുത്ത പോയിൻറ്റും അടുത്ത രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്ലേറ്റ്സ് എടുക്കുക അത് നമുക്ക് പിൻ ചെയ്യാം ആ ര ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലേറ്റ്സ് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ പ്ലേറ്റ്സും നമുക്ക് എടുത്തേ പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അത് എവിടെ വന്നാണ് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്ലേറ്റ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലേറ്റ്സ് ഇടുന്നതും ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ലത് ഞാനത് വിട്ടുപോയി നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓരോ പ്ലേറ്റ്സ് നീളത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് നടത്തണം അങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത എല്ലാ പ്ലേറ്റ്സും അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ആ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കണം ഇനി 
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ലൈനിങ് പീസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് മറിച്ചടിക്കണം കാലിഞ്ച് കൈകൾ തുമ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് അടിച്ചിട്ട് മറിച്ചടിക്കാം നല്ല വശത്താണ് ലൈനിങ് വെച്ചേക്കുന്നത് തുണിയുടെ നല്ല വശത്ത് ലൈനിങ് തുണി വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് തൈകൾ തുമ്പെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചടിക്കണം ചെറിയ കടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചടിക്കാം ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടിയിൽ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ പീസ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ചോ ഒന്നിഞ്ചോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനോട് ഒരു ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി അടുത്തോട്ട് അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ നമുക്ക് അതുപോലെ അടിക്കാം ലൈനിങ് തുണി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ച് മടക്കി നമുക്ക് അടുത്തോട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇലാസ്റ്റിക് കയറ്റാം നമ്മൾ അടിയിൽ പി എന്തോരമാണോ തുണിയുള്ളത് അതിനേലും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ഇഞ്ചോ കുറയ്ക്കുക ഇത് ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ വലിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്തിഞ്ച് കുറച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അത് വലിയുന്നതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളതിൻ്റെ കുറച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇത് നോക്കാനായിട്ട് ഫുൾ നമുക്കത് കയറ്റിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താം നമുക്ക് ആ ഇലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് തുണിയും മുകളിലത്തെ മെയിൻ പീസോടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റാണ് രണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന അടി മടക്കി അടിച്ചേക്കുന്ന ലൈനിങ് തുണിയുടെയും മുകളിലത്തെ മെയിൻ പീസും സെപ്പറേറ്റാണ് മടക്കി അടിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കത് ഒരേ ലെവലിൽ പിടിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂടെ എത്തിയ ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അത്രയും ആയിരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചോദിക്കാനും മറക്കണ്ട ഒരു ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് അടിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാലിൻ്റെ തൈകൾ തുമ്പിട്ട് നല്ല വശത്ത് നല്ല വശം നല്ല വശം ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം
ചെറിയ കട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പീസിൽ വെച്ചടിച്ച ലൈനിങ് തുണി മുകളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക മുകളിലോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഈ തുണിയുടെ നല്ല വശത്ത് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പൊക്കി വെച്ച ലൈനിങ് തുണി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് വരണം അരികത്തോട്ട് രണ്ടും ചേർന്ന് ചേർന്ന് വരണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ആ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഫിനിഷിങ്ങിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് വശവും നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ നെക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ സൈഡിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലൂടെ കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെയും സൈഡ് ഷേപ്പ് ജോയിൻ്റെ അവിടെയെല്ലാം ലൈനിങ് തുണിയായിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാല് സൈഡും ലൈനിങ് തുണിയും മെയിൻ പീസൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരിഞ്ച് തൈകൾ തുമ്പിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്നായിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാത്തില്ല ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ബെലോൺ ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു വീ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു